Shant Digital TV. Nerbernir yev di tiramenos. Ապրայմանի հիմնած կորուպցիայի դեմ պայքարի խորուրդը լուծարվեց որոշում կարավարության նիստում։ Որոնք պետական աջակցությամբ իրականասվրած բնակապահովման ծրագրերի շրջանակներում երբև է բնակարան ձեր չեն բերել։ Հանրակացարանային սենյակներ 100 ընտանիքի համար գործադիրը նվիրատվություն է արել։ Ինչ մասշտաբի են եղել անտառահատումները տավուշում զրույց մարսպետ հայք չոբանյանի հետ։ Այդ կոմսերի գները այնպես են բարձացել, որ դնա ոչ ինչ այստեղ հանգստացող այդքան հումաներ վճարեն, որպեսի վերադառնան տուն։ Ու մեղքով են շուրջ 100 քաղաքացիներ ստիպված մնացել Եգիպտոսում։ Չկայացա չվերտների շուրջ աղմուկին արձագանքել են իրավապահներն ու դեսպանատունը։ Մենք ռողանավորվել իրենց հյուրանոցների հետ, որովհետեւ գոն է, եթե ոչ անվճար է, ինչ որ մի փոքր դսեղ չկատարեն իրենց համար։ Ինչ հանգամանքներում է կործանվել ադրբեջանական կործանի չենքնաթերը փնտրում են Կասպից ծովի ջրերում։ Ընդգորում այդ պրոպագանդելու իր սերական կողնորոշումը հնարավոր է դառնում նաև դպրոցահասակ երեխաների շրջանում։ Կներեք այս երեկներից հետո ոչինչ սկսում կասկած էլ կամ մենք չենք կարող անում կարդալ հասկանալ կամ ուրիշ տեղ խնդիր կա։ Արդյոք պետք է վավերացնել ընտանեկան բռնության դեմ Ստամբուլյան կոնվենցիան թեժբանավեջ հանրային խորհրդի նիստում։ Տասնյակ զոհեր, որոնց շարքում երեխաներ կան, հալեպում մերտական ականակոցման հետևանքների մասին պատմում է շանտ նյուզի աղբյուրը։ Այս տաղամասեր, որոնք հրցիտակոցվեցան հալեբի սենքայագոց տաղամասերն շատ հերուց շրջաններ չեն։ Հայաստանի կառավարությունը 1 միլիոն 600,000 եվրո փոխհատուցում պետք է վճարի։ Մարդու իրանքների եվրոպական դատարանը բավարարել է Յուրի Վարդանյանի դիմումը։ Ինչու են հարցակնում ընդդիմադիր թեկնածուներին Մոսկվայի քաղաքային դումայի սպասվող ընտրություններին ընդառաջ բողոքի ակցիաները։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք հորիզոնի հիմնական թողարկումը։ Կառավարության նիստում այսօր որոշում է կայացվել լուծարել կորուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը, որոշման նախագիծը կառավարությանն էր ներկայացրել արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Խորհուրդը ստեղծվել էր Հայաստանի նախկին վարչապետերից Հովիկ Աբրահամյանի որոշմամբ 2015 թվականի փետրվարին, որպես կորուպցիայի դեմ պայքարի հիմնական մարմին հիմնված կանխարգելիչ ինստիտուցիոնալ մոդելի վրա իրականացնելու էր հակակորուպցիոն ռազմավարություն։ Գործադիր այսօր քննարկել է նաև արտակարգ իրավիճակների առողջապահության ներդրումների ոլորտներին վերաբերող մի շարք կարծեր։ Կառավարության նիստի հենց սկզբում առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն առաջարկեց չզեկուցվող հարցերից մեկը այն ու ամենայնիվ զեկուցվող դարձնել, քանի որ այն վերաբերում էր տնտեսվարողների գործունեության բարելավմանը։ Առաջարկ ընդունվեց նախագծով առողջապահության նախարարության հետ պայմանագիր կնքած 500 բժշկական հաստատությունների համար առաջարկվում է պարզեցնել հաշվետվողականության գործընթացը։ Բժշկական հաստատությունների համար պարզացնում ենք հաշվետվողականության process-ը, որ իրենք ներկայացնում էին ամսական, երամսական եւ տարեկան կտրվածքով և փաստորեն պարզացնում ենք այն սարքելով ընդհանրապես մեկ հաշվետվություն, որը ավելի համապարփակա եւ ներառումը միայն այնպիսի թվել, որոնք մենք չենք կարող ստանալ այլ աղբյուրներից եւ դրանով թույլ ենք տալիս բուժ հաստատություններին կենտրոնանալ իրենց հիմնական գործունեության վրա եւ ոչ թե ամբողջ օրը թուխ լրացնել մեր համար ու հաճախ այնպիսի թղթեր, որոնք երբևէ չեն օգտագործվել եւ այնպիսի տվյալներ, որոնք որ երբևէ կարիքնել չի եղել։ Պարզեցման գործընթացը շարունակ կական է լինելու առաջիկայում նախատեսվում է պարզեցնել նաև պետ պատվերի տրամադրման կարգը գործադիրը թե այս թե հաջորդ նախագծին հավանություն տվեց հաջորդ նախագծով էլ առաջարկվում էր հանրակացարանային 106 սենյակներ նվիրել 231 անց ունեցող 100 ընտանիքների բնակելի տարածքները նվիրատվությամբ տրամադրվում են համապատասխան տարածքում հաշվարված եւ ինչը 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը փաստացի բնակվող հայաստանի հանրապետության այն քաղաքացիներին բացառությամբ սահմանամերձ համայնքներում բնակվողների, որոնց համար փաստացի բնակվելու ժամկետի սահմանափակում չի նախատեսվում, որոնք պետական աջակցությամբ 
իրականացված բնակապահովման ծրագրերի շրջանակներում երբև է բնակարան ձեր չեն բերել կամ բնակարան բնակելի տուն ձեր բերելու համար ֆինանսական աջակցություն չեն ստացել ինչպես նաև սեփականության իրավունքով ճունեն անշարժ գույք բացառության բնակելի տարածքների նկատմամբ ընդհանուր կամ բաժնային սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող բաժնե մասի չկարուցապատված հողամասերի բնակելի նշանակության օժանդակ շինությունների ինչպես նաև ոչ բնակելի նշանակություն ունեցող շենքերի շինությունների Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ֆինանսավորումը կավելանա մոտ 260 միլիոն դրամով, իսկ պատճառը այս տարի գրանցված հրդեհների ու կանչերի թվի աննախադեպաճն է։ Ուսացած դժվարամատչելի վայրերի հրդեհների ժամանակ անունարեք իրարել հրշեջ ավտոբաճեր։ Ուստի խիստ անհրաժեշտ է ստորաբաժանումներին ապահել պարզագույն հրդեհշային միջոցներով։ Այստեղ խոսքը գնում է ուսապարկ սրսիչների մասին 14 միլիոնի դա է նախատեսվում։ Մարտական համազդեստով ուրեմն բոլոր ջոգատները պետք է ունենան բոլոր հրշեջները պետք է ունենան մարտական համազդեստ։ Մեր մոտ ամեն մի ջոգատը, որը ունի 3 հերթափող, մի հերթափողն է աբավված մարտական համազդեստով։ Դա անձնական գույտ է, բայց մարտիկ 1 օկտոբերում են 3 հերթափողն էլ։ Հիմա դա էլ հնացել է բավականին, բայց երկրորդն ենք մենք ուզում վերցնել ընդամենը, որը երկուսը լինի, սա շատ քիչ է, բայց սրա համար նախատեսել են 95 միլիոն դրամ։ Ուրեմը շատ անհրաժեշտ է շեջ գույք, ուրեմը անխապան ավդանք է վարդնավետ կազմատ երբելու համար աշխատանքը, պերպրահեղուկ, փողրագներ, պարաններ, կայլիկոններ, սամանապագող արգղեր, տավույոքներն են, կենտաններ, կնասնող սարտեր 2019 թվականի հունիսի մեկի դրության պրդեհների կանչերի թիվն ավելացել է գրետը կրկնակի, ինչի հետևանքով առաջացել է վարելիքի գերածաս։ Բերելով պրկարար ծարայության երորդ և չորորդ երամսյակի համար նախատեսված վարելիքի նախագծին գործադիրի անդամները կողմ քվյարկեցին։ Կառավարությունը նաև արտոնություն տվեց 4 ընկերությունների, որոնք Հայաստանում ներդրումային ծրագրեր են իրականացնում եւ որի արդյունքում ստեղծվելու են նաև նոր աշխատատեղեր, ընդհանուր թվով 100 աշխատատեղ։ 2019 թվականի բյուջեից ջրային կոմիտեին կհատկացվի նաև մոտ 450 միլիոն դրամ, որոքման համակարգը շուրջ 2040 ջրաչափական սարքավորումներով կհավորելու, որոշ համայնքներում կոյուղագծերի կառուցումն ավարտելու եւ այլ ծրագրերի իրականացման համար։ Սաթենի Քայրապետյան, Գարի Քարությունյան, Կորյուն Ղազարյան, Հորիզոն։ Շարունակվում է Իջևանի անկարգությունների քրեական գործով նախակնությունը 3 մեղադրանք էր հառաչադրվել եւ 7 մարդու մեկանձի նկատմամբ փայտարարվել էր հետախուզում։ Անտառահատումների խնդիրը բացի իրավական գնահատականից նաեւ այլ շերտեր ունի, որոնք գտնվում են տնտեսական, բնապապանական եւ բարոյական հարթություններում։ Թեման շուրջ գործ ընկերս այսօր զրուցել է Տավուշի Մարսպետ Հայք Չոբանյանի հետ։ Արև ձեզ պարոն Չոբանյան, շնորհակալություն մեզ մոտ հյուրն կալվելու համար։ Բարև ձեզ։ Առաջին հարցը թեևս թվերի մասին խոսենք։ Ինչ տվյալներ կան անտառահատումների, ինչ մասշտաբների մասին է խոսքը։ Մեր գնահատմամ տարեկան տավուշում հատվել է շուրջ 400000 խորանարդ մետր անտար եւ բնականաբար տարը ամեն տարի տարբեր դա կարող է լինել, բայց միջին ու այդքան է գնահատվում։ Այսօր մեր խնդիրն է որպեսի առաջիկա տարիները օգտագործենք վերականգնելու համար այն կորուստները, որ մենք ունեցել ենք նախորդ տարիների ընթացքում։ Դա ոչ միայն անտառածածկի պակասերն է, այլև անտառի վիճակն է ընդհանուր առմամբ, առողջական վիճակը անտառի, եւ այս երկու ուղղություններով էլ մենք այսօր աշխատում ենք համալիր ծրագրի վրա։ Պարոն Մարսպետ, անտառը նաեւ ոչ միայն ծառերն են, այլև բնապահպանական վիճակն է, անտառում ապրող կենթանիներն են, այնտեղ հատապտուղներն են, բազմաթիվ միջավայր է անտառային միջավայր է։ Այսինքն մարդիկ օրինակ կարող են նաեւ անտառից օգտվել ոչ միայն ծառ կտրելով, այլև օգտվելով անտառի այն բարիկներից, որոնք վնաս չեն տալիս անտառին։ Այդ առումով պետությունը դուք արդեն 4 ու 5 ամիս մարս պետեք ինչ ծրագրեր ունեք, սկսել եք կամ նախատեսում եք կամ ընթացքում եք։ Շատ ճիշտ է դիտարկումը, փայտը միայն անտառի մեկ բաղադրիչն է։ 
անտարը ունի այլ բաղադիշներ եվս։ Վերջերս բիզնես վորումում տավուշում իրականացված, ես հայտարարեցի, որ տարիներ առաջ ջայզետի մեկ ուսումնացրիության համաձայն մեր անտարները ունեն շուրջ 300 միլիոն եվրոյի միրկ և հատապտուղ միայն։ Այսինքն, եթե մենք դրան էլ ավելասնենք վերամշակումը, մենք աստեղության արնվազան 500 միլիոն եվրոյի ունենք դրացուցիչ արժեք, որը աստեղության չենք ոգտագործում։ Եվ վերջին շրջանում մեր կողմից մշակված ռազմավարության մեջ անտարը ուրույն տեղ ունի և անտարի ոգտագործման մեջ կարևոր տեղ է սպաղեցնում հատկապես վերամշակման ոլորդը, գյուղ վերամշակման ոլորդը և հատկապես էկո, բիո, սնդամթերքի արտադրություն, իսկ անտարի պարագայում մենք գործ ունենք հենց այդպիսի սնդամթերքի հետ, մենք եկրոր ծրագրերը կանենք, որով կխթանենք հենց հատկապես այն ուղղությունների զարգացումը, որոնք որ կբերեն անտարի ոգտագործման լրացուցի չնարավությունների։ Իդեպ ասեմ, որ սրամբեջ է մտնում նաև մեղ Այսինքն կարելի է նույն կերպարանց մեծ ներդրումների նորից շահույց ստանալ անտարեց։ Կարելի է անտարը ոգտագործել, շահույց ստանալ, որը ավելի կենսունակ շահույթ է, որը ավելի կայուն շահույթ է, որը ավելի արժանապատիվ Հառուն չոբանյան, կոնքրետ հուլիսի 17-ին իջևանի հատվացում սկսվեցին բողոքի ակթյաններ և ձեր դեմ և կարավարության դեմ պահանջելով թույլ տալ, որպեսի դուք թույլ տակ, որպեսի անտարը սկսեն կտրել, շարունակ ենք կտրել, ինչու հիմա իվերջոտությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու բողոքի ակթյան դրա դեմ էր և կամ մեկ այլ խոսքով, այլ կողմից ասած անորինականության համար էր բողոքի ակթյան։ Մենք մեր դիրկորոշումը հստակ ձևակերպեցինք հենց առաջին հանդիպման ժամանակ, որ տեղ ունեցավ բողոքի ա� Եվ սա էլ առիթ էր հայտարայլու համար, որ այս նույն սկզբունքը և մոտեցումն է լինելու բոլոր նմանատիպ ակցանրի նկատմամբ, որոնք ուղված են որինականության դեմ։ Պարոն Մարսպետ, դուք նշեցիք, որ այդ այդ որելին նշեցիք, որ մի խմբի մարդիկ են, իսկ նրանց հետևում այլ մարդիկ են կանգնած, մի որոշակի թվով մարդիկ, որոնք իրենք են իրականասնում անորինականությունները։ Նիմա խնդրում եմ ասեք, այդ մարդիկ իրականում, դու գիտեք, ով կեր են այդ մարդիկ պարտադիր չէ անում տալ։ Եվ մյուս կողմից ինչ եք իրականասնում կորուպթյոն մեխանիզմների դեմ պայքարելու համար։ Շնորակայություն հարցի համար։ Ուզում եմ իմանակ, որ իրականում տավուշի բնակիշների մեծ մասը 99 տոքոսը զբաղված է որինական աշխատանքով և որինապա հաշխատանքով։ Եվ այդ ակցաների մասնակիսները դա շատ փոքրդիվն էր այն մարդկանց, ովքեր ապրում են արժանապատիր ձևով տավուշի մարզում։ Եվ այդ որենից հետո հատկապես նաև հանրային մասնակցությունը այդ գործ ընթաստերին և ժուրնալիստական մարսնակցությունը դա ծույս տվեց հատկապես վերջին որերի հրապարակումների ժամանակ։ Եվ մարդկանց կարծիքն է հետպիսին։ Հենց նույն որը ես շրջեցի իջևանի Ոչ միայն ես, այլև 
ավուշի մարզի շատ բնակիչներ, եթե ոչ, եթե ոչ մեծ մասը անուններով գիտեն են այն մարդկանց, ովքեր կանգնած են այս ամեն ինչի հետևում եւ տարիներ շարունակ կանգնած են եղել դրա հետևում։ Այսօր ուղակի պետք է որպեսի մեր իրավապահ մարմինները համակ ուշադրությամբ աշխատեն եւ գտնեն հապատասխան հանցակազմ այդ մարդկանց բերման ենթարկելու եւ մեղադրանք առաջադրելու համար։ Հենց մեղադրանք առաջադրելու առումով հիմա կալանավորված են մարդիկ, որոնք բողոքի ակցիաների էին դուրս եկել եւ դուք նշում եք, որ նրանք չեն հիմնական մեղավորները։ Ինչ է լինելու այդ մարդկանց հետ? Ճիշտ է, դուք իրավապահ մարմինը չեք ներկայացնում, բայց ստավուշի մարս պետք է։ Ես ոչ թե ասում եմ, որ նրանք չեն հիմնական մեղավորները, այլ ասում եմ, որ նրանք ցետ միասին կան շատ ավելի շատ ավելի մեղավոր անձինք, որով որ տարիներ շարունակ իրականում իրականում համակարգել են ամբողջ ես անոր անօրինական սխեման ես կարտելը եւ ամբողջ այդ ընթացքում հսկայական ղեր շահույթներ են ստացել եւ սնել են նաեւ նախորդ կառավարությանը իշխանություններին սնել են հայանտարի աշխատակիցներին կոռուպցիան ընդհանրապես եւ հենց այն գործողությունները որոնք այսօր կատարվում են իրավապահ մարմինների կողմից տավուշի մարզում հատկապես ուղված են այդ կոռուպցիոն սխեմաները վերացնելու հիմնական մասնակիցներին հայտնաբերել ये वैष्णकान एक हमकार का जार्थ है लो वो आयलेवस तावुशी मार्जुम वो रेवे में के नूनीस की चमताची अनुरीना कान चाराहतमान काम अनुरीना कान पाईती वाजार की मासी। बारों चौबानियां दुक्ते के कुछ सुनने काम हर्ष वर्क ने रूम नहीं थे तावुशी मार्जुम इंच कान मार्थ है ऐसे पैसा संग अंतानिक पाहुम पाईत վաճառելով օրինական կամ անօրինական ճանապարով նայեք դա շատ հարաբերական հասկացություն է մենք գիտենք ես ասացի որ մեր հաշվարկներով առավելագույնը տավուշի մարզում ամենա առավելագույն տարիներին եղել է միջև 400000 խորանարդ մետր փայտանյութի հատում որը ըստ էության նշանակում է հազարավոր մարդկանց մասնակցությունը 400000 400000 ուրեմն այդ քարակուսի մետրը սպառելու համար կամ իրացնելու համար որովհետև դրա դրա մեջ եւ փայտահատեր են եւ տրանսպորտային միջոցների ուրեմն վարորդներ են եւ վերավաճառողներ են եւ մարդիկ են ովքեր որ այդ ամենը հսկել են եւ մարդիկ են ովքեր որ իրավական համակարգում թե կուս ուրեմն այդ ամեն ինչին տանիք են կանգնել եւ սրանք իրականում հազարավոր մարդիկ են եղել բայց դա չի նշանակում որ այս հազարավոր մարդկանց այս հազարավոր մարդկանց կենսագործունեությունը կախված է անտառից այս հազարավոր մարդկանց կենսագործունեությունը ապահովելու համար կան հազարավոր աշխատանքի առաջարկություններ եւ իրենք այս առաջարկությունները չեն ընդունել եւ չեն ընդգրկվել այս օրինական աշխատանքի դաշտ հենց այն պատճառով որ ունեցել են օրին անօրինական գերշահույթներով զբաղվունք եւ այսօր իրենց ներգրավվածությունը օրինական աշխատանքում որոնք հազարավոր են այդ թիվ իրականում հազարավոր է այդ աշխատանքում իրենք ոչ միայն ավելի արժանի պատիվ եւ հանգիստ ձևով են պահելու իրենց ընտանիքները այլև իրենք մասնակից են լինելու երկրի տնտեսության զարգացմանը ովտեւ դա ազդելու ուղակիորեն հնայի վրա այդ հազարավոր աշխատատեղերի դիմաց լինելու է միլիոնավոր դրամների կամ 100 միլիոնավոր դրամների տարեկան տարեկան հարկերի վճարում որը գնալու է մեր բանակի պաշտպանությանը, որը գնալու է առողջապահությանը, սոցիալական ոլորտին։ Դրանք այն գումարներն են, որոնք տարիներ շարունակ 30 տարի մսխվել են եւ գնացել են կոնկրետ մարդկանց գրպաններ եւ կոկորդներ։ Այսօրվա դրությամ մենք ստացել ենք շուրջ ուրեմն 160 դիմումներ աշխատանքի տեղավորման համար եւ ըստ մեր ուսումնասիրության դրանցից ընդամենը հինգն են, որ նախկինում զբաղվել են փայտահատությամբ։ հիմա ինչ 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 քայլեր է անում կառավարությունը դուք կամ պետական կամ ոչ պետական այլ մարմիններ որպիսի կարծեմ 8000 դրամի մասին էիք նշում օրական որ մարդիկ թողեն անօրինական գերշահույթները այդ խայծը եւ գան օրական 8000 դրամով մենք հայտարարել ենք օրական 8 15000 դրամ վարձադրությամբ աշխատատեղերի մասին այս պահեդրության մեր մոտ հաշվարված է 324 աշխատատեղ գումարած հազարից ավելի պայմանագրային զինծարոյության աշխատատեղեր դրանք բոլորը չեն ամեն օր այդ թվերը մեծանում են ամեն օր այդ թվերը մեծանում են օրինակ մենք ունենք միայն 160 կարգի աշխատատեղեր դպրոցներում որոնք ավելի բարձակարգ մասնագիտական աշխատատեղեր են եւ ես համոզված եմ որ ես գործընթացը կբերի դրան որ իսկապես մենք ամիսներ շարունակ ամիս առաջ կամիսների ընթացքում նաև 
Հայտահատությամբ։ չի անտեսվում մեր կողմից։ Այս պահիդրության մենք երաշխավորում մենք տավուշում անորինական անտարհատության բացառումը և ամեն որ մեխանիզմեր ավելի ենք զարգաստում, որպեսի դա իսկապես ամբողջանկա և կենսական լինի և դրա ապոհումման համար շատ կարևոր է հանրության համապատասխան մասնակցությունը ուղակիորեն եւ անուղակիորեն։ Ես առիթ եմ ունեցել ասելու, որ անտարապահպանության մեջ շատ կարևոր դեր են խաղում բիզնեսները անտարում, շատ կարևոր դեր են խաղում տուրիստները, շատ կարևոր դեր են խաղում համայնքի բնակիչները եւ այստեղ շատ կարևոր է համայնքի մասնակցությունը հատկապես եւ ես կարծում եմ որ այստեղ մեծագույն թերությունը այս իրավիճակի մեջ եւ պատասխանատվությունը պատկանում են նաեւ համայնքային իշխանություններին եւ համայնքային իշխանությունները պետք է իրենց հաշիվ տան եւ պատասխանատու լինեն նմանատիպ երևույթների նկատմամբ եւ մենք առաջիկայում նաեւ համապատասխան օրենսդրական հիմքեր պիտի ստեղծենք դրա համար որպեսի այս մարտիկ պատասխանատու լինեն կամ հոգատար լինեն ոչ միայն իրենց նախընտրական շրջանում ձայներ հավաքելու համար այլև հոգատար լինեն իրենց համայնքի համար եւ իրենց շրջակայքի համար ընդհանրապես Պարոն Չոբանյան այդ համայնքների ղեկավարները անմիջականորեն ձեր ենթակայության տակ են դուք համայնքների ղեկավարների հետ ինչ հանդիպումներ աշխատանքներ բացատ կան լինի թե հանձնարարությունների մակարդակում ինչ աշխատանքներ եք իրականացնում համայնքների ղեկավարները անկախ մարմիններ են եւ անմիջական ենթակայության չեն մարսպետարանի եւ մարսպետի մարսպետարանը եւ մարսպետը տվյալ դեպքում որպես պետական լիազոր մարմին իրականացնում է համապատասխան հսկողական ֆունկցիաներ խորհրդատվական ֆունկցիաներ եւ այդ շրջանակներում բնականաբար մենք մեր մտածումները շրջաբերականների տեսքով առաջարկների տեսքով եւ որոշակի վերազգողական մեխանիզմերով կիրառում ենք որպեսի համայնքային կառավարության կառավարման համայնքային կառավարման որակը ամեն օր բարձրանա համայնքային կառավարման մարմինների պատասխանատվության աստիճան ամեն օր բարձանա եւ նաեւ այս առումով մենք ունենք մի շարք օրենսդրական փոփոխությունների կարիք եւ վերջին հարցս դերևս մի փոքր հրետորական հնչի տեսեք գեղարկունիքի մարզում կա սևանալ լիճ այնտեղ եւս մարտի գերադասում են տուրիզմը զարգացնելու փոխար են հիմնականում ձուկ որսալ խեց գետին որսալ եւ այդ կերպ նաեւ ինչ որ մեծ ինչ որտեղ մեծ վնաս է հասցվել սևանալ լճին տավուշի մարզում կան անտառներ մարդկանց մեծ մասը գերադասում է անտառ զարգացնելու կամ ինչպես դուք նշեցիք էկո տուրիզմի փոխ հարեն անտար կտրել ինչ է այնպես որ այսպիսի մարզերում այսպիսի բնակավայրերում մարդիկ որոնք ունեն մեծ հնարավորություններ չեն օգտվում այդ հնարավորություններից եւ սպառողական հոգեբանություն են ունեն իսկ օրինակ օրինակի համար շիրակի մարզում որտեղ չկա անտար չկան լիճ եւ այլն այնտեղ ավելի շատ է բիզնեսը ես օրինակի համար եմ ասում շիրակի մարզը նույն կերպ կարող է լինել նաեւ արարատի մարզը ինչն է պատճառը ձեր կարծիքով դուք խոսեցիք ազգային արժեքների մասին եւ սևանը եւ անտարը եւ հանքերը բոլոր ազգային արժեքներ են տարիների ընթացքում ազգային արժեքների պահպանության փոխարեն այդ ազգային արժեքները մսխվել են մսխվել են այդ արժեքները եւ դրանք ծառայել են կոնկրետ կլանների 
մեզ թվում աթե ժողովուրդն է օկտվել այդ ամենից ոչ ժողովուրդը չի օկտվել այդ ամենից եւ վերջես վարչապետն էլ հայտարարեց որ եթե ձեզ թվում է թե այն հասարակ փայտահատը որը իրականում այդ փայտահատությամբ իր ընտանիքն է պահել ինք այս տարիների ընթացքում հարստացել է դուք չարաչար սխալվում ենք ինք այսօրեն մնացել է խեղճու կրակ փայտահատը կամ խեղճու կրակ ձկնորսը հարստացել են ուրիշ մարտիկ հարստացել են շնաձկերը որոնց այսօր իրենց դեմը հեծ փակել է պետք եւ այս դիմադրությունը որ կա մեր դիմաց իրականում այս շնաձկերի շնորհիվ է ոչ թե հասարակ մարդկան շնորհիվ է այսինքն իրենք են այսօր այս դիմադրությունը ստեղծում բայց դա չի նշանակում որ տավուշում կամ գեղարկունիքում ավելի քիչ են ձեռներեսները ավելի քիչ է զարգացած բիզնեսը ինչպես նշեցի իրականում մեր հանրապ հանրության շատ փոքր հատված է ներգրավված եղել փայտահատության եւ անտառի գողության մեջ իրականում այդպես չէ որ ավելի քիչ են ձեռներեսները ուղղակի այսօր իրենք պիտի դառնան օրինակ օրինապա պարկեշտ վարձու աշխատողը պիտի դառնա օրինակ որը օրինական ձևով իր հացը վաստակում է հանապազորյա իր ընտանիքը պահելու համար եւ ոչ թե նա ով որ միլիոններ է աշխատում անօրինական ձևով եւ փոխկապասված լինելով կրիմինալ աշխարի հետ այսօր այս տարիների ընթացքում գումարներ շորթելով եւ հարստանալով դոմինանտը դարձել իր համայնքում եւ այսօր փորձում է շարունակել ճնշել իր համայնքում օրինապա մարդկանց այլևս դա չի լինելու շատ լավ եւ որպես փակում հասարակ վարձու աշխատողներից շատ որոշ մարդիկ այս պահին եւս կալանավորված են նրանց հարազատները փորձում են նրանց մասին տեղեկություն ունենալ կամ կրկին շարունակում են բողոքել այդ մարդիկ ձեր ղեկավարած մարզի բնակիչներ են հարցս այսպիսին է այդ հասարակ մարդկանց ճակատագիրն ինչպիսին է լինելու եւ շնաձկների ճակատագիրն ինչպիսին է լինելու գիտեք օրենքը խախտած մարդուն չեն նայում հասարակ կամ ոչ հասարակ տեսանկյունից եթե մարդը մահակ է վերցրել եւ հարվածել է ոստիկանին ուրեմն ինքը հանցագործություն է դիմել այսինքն ես ուզում եմ որ մենք հստակ հասկանանք որ սահմանը չեր կարելի անցնել եւ մենք ժամեր շարունակ ժամեր շարունակ գնացինք ծայրահեղության թույլ տվեցինք որպեսի ստրատեգիական ճանապարհը փակ մնա միայն մեկ պատճառով որպեսի մենք համոզենք մեր բնակիչներին որտեվ նրանք այն մնա մենք մեր բնակիչներն են մեր համայնքների բնակիչներն են իրենք ունեն ընտանիքներ երեխաներ ծնողներ մենք ժամեր շարունակ խնդրում էինք իրենց որ իրենք սահմանը ճանստեն իրենք ռուբիկոնը ճանստեն որտեվ մենք ստիպված ենք լինելու համահունչ եւ իրավաչափ վերաբերմունքցուցաբերել այսօր իրենց ձերբակալությունը դա այդ իրավաչափ վերաբերմունքն է թե որ հոդվածները եւ որ հանցակի համար դրա համար իրավապահ մարմինները հայտարարություն են արել ի ավելի մանրամասն են կանեն առաջիկայում շնորհակալություն բարոն չոբանյան Այսօր կառավարության ինստիտուտ հետո լրագրողների հարցերին է պատասխանել Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը Դավիթ Հանանյանից հետաքրքրվել են թե ինչպես է ստացվել որ տեխնիկապես վերազինված Բագրատաշենի անցակետով Հայաստանի քաղաքացին ռադիոակտիվ նյութ է անցկացրել եւ հայտնվել է Վրաստանի իրավապաների ձեռքում Քննություն է ընդհանում հենց այդ ձեր մատնանշված փաստի արդիվ քննության արդյունքներով լրացիչ հայտարարություն կարելի այսինքն ենթադրվում է որ աշխատակիցները զգացել են որ ռադիոակտիվ նյութի անցնում սահմանը բայց չեն նկատվում դուք հիմա ինչ եք ուզում ասեք դի համ ծառավական քննություն կա համ հարուսված գրական գործ ես այդ շրջանակներում հիմա ինչ որ հայտարություն եք ինձ անի սпасում բնականաբար ոչ Ադրբեջանում ռազմական ինքնաթիռ է գործանվել հարավության պաշտոնական աղբյուրները հաստատեցին այս տեղեկությունը թեման շարունակեն Կարչո Մերկանյանը դարձում նախ ինչ ինքնաթիռ է եւ գործանման հանգամանքները որոնք են Խոսքը մի 29-ը ուղղաթի ինքնաթիռի գործանիչի մասին է այն 3 3-օյան պլանային փորձնական թրիշներ է իրականացնում երկրի հարավում եւ ժամը 22-ի մոտակայքում ինքնաթիռը կորել է ռադարների էկրաններից Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է որ ամենայն հավանականությամբ ինքնաթիռը ընկել է Կասպից ծովը եւ այժմ ռազմական ինքնաթիռները ուղղաթիռները եւ նավերը շարունակում են փնտրել այդ ինքնաթիռի բեկորները եւ օթաչուի դին արդեն հույս չկա որ օթաչուն կարող է կենթանի մնացած լինի Պաշտպանության նախարարությունում ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով որը հետաքննում է 
պատճառները եւ փրկելու հնարավոր մեթոդները փորձակետները կարծում են որ ամենայն հավանականությամբ խափանվել է շարժիչը եւ անհասկանալի պատճառով չի գործել կատապուլտի մեխանիզմը թեև մի 29 կատապուլտը բավական վստահելի է ռազմական դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ ծառայողական պարտականությունների հանդեպ ամփույթ անբարեխիչ վերաբերմունքի փաստի կապակցությամբ եւ այդ քրեական գործը վարում է հատուկ ծանր հանցագործությունների վարչությունը սա իսկապես մեծ կորուստ էր ադրբեջանի ռազմահոթային ուժերի համար եթե հաշվի առնենք որ ադրբեջանում կար ընդհանրը 26 օթաչու որոնք կարող են շահագործել մի 29 գործանիչները այժմ արդեն 25-ն են մնացել եւ հնդվորում զոհված օթաչուն կարելի է ասել զոհված ադրբեջանի ամենափորձառու օթաչուներից մեկն է գնդապետ ռաշատ աթակիշիևը եւ նաեւ մեծ կորուստ էր հաշվի առնելով որ ադրբեջանական ինքնաթիռների պարկն է կրճատվել եւ ժամանակին այդ ինքնաթիռի համար տարբեր տեղեկություններով ադրբեջանը վճարել է 17-ից 25 միլիոն դոլար եւ այդ փողը բարիս ուղակի իմաստով ջուր է անկավ Արդյոն վերջին շրջանում սա միակ այսպիսի հաս կանդալային դեպքը չէ, ով է պատասխանատվություն կրում այս դեպքի։ Այո, ընդհանուր մոտ 1 ամիս առաջ հունիսի 1-ին ադրբեջանական Ակստաֆա քաղաքի Սեյֆելի պալիգոնում տեղի ունեցավ զավեշտալի դեպք, երբ հրթիրը խոցեց ոչ թե նախատեսված թիրախը, այլ թիրախից շատ հեռու գտնված Գյանջա քաղաքի բնակելի շենքերից մեկը վնաս հասցնել լով մի քանի բնակարանների։ Դե նման դեպքերում բնական է պատասխանատվությունը կրում է գլխավոր հրամանատարը եւ ադրբեջանում նաեւ երեք ուշ երեք օյան տեղ ունեցած դեպի դեպքի կապակցությամբ ադրբեջանցի ընդդիմադիրները պահանջում են նախարարի հրաժարական եւ ցանկացած նորմալ երկրում նման դեպքից հետո նախարարը ինքը հրաժարական կտար, բայց ոչ ադրբեջանում։ Եվ սոց ցանցերում այժմ ադրբեջանում շատերը գրում են, որ ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովից այլ բան սпасել էլ չարժեր, քանի որ նա իր պաշտոնի հասել է ոչ թե ռազմի դաշտում ուրեմն ունեցած հաջողությունների, այլ նախագահ Իլհամ Ալիևին հավատարիմ ծառայելու շնորհիվ։ Ընդհանուր մի քանի շափատ առաջ Իլհամ Ալիևը դրան պարգևատրել էր փարք հիշը քանշանով։ Այժմ արդեն հասկանում ենք թե փարք ասելով ինչ նկատի ունեն։ Արդյոն ես մի 29-ներ առասարակ այսօրվա զինանոցներում ինչ տեղ ունեն։ վստահելի մեկ հենա էր համարվում, բայց այն եւ բարոյապես եւ ֆիզիկապես արդեն բավական հին են, մշակվել է 70-ական թվականներից եւ արտադրվում է 82 թվականից, այսինքն 40 տարի է գրեթե, հա։ Ադրբեջանը 2006-2007 թվականին Ուկրաինայից է գնել 16 ահա այդպիսի մեքենա լենտարու ռուսաստանյան պարբերականի տեղեկությունների համաձայն այդ 17 16 մեքենաներից մինչև այս երեքվա դեպքը շահագործվում էին 7-ը մնացածը ուտիլիզացիայի էին ենթարկվել Ասորեն արդեն 6-ն են մնացել։ Եվ հետաքրքիր է, որ սա առաջին մի 29-ի կործանումը չէ Ադրբեջանում։ Պարզվում է, ես բաց աղբյուրների ինֆորմացիա է սա, 2008 թվականի հունվարի 29-ին նման մի դեպք տեղի ունեցավ, երբ նույնպես Կասպից ծովում կործանվեց մի 29-ը ադրբեջանական ինքնաթիռ։ Ընդհանուր իսկապես վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել մի 29-ի կործանումները, վերջին հինգ տարվա ընթացքում 14 նման դեպք է արձանագրվել։ Հաշվի առնելով որ մի 29 բավական հին մոդել է, Հայաստանում այն չեն գնում, մենք ավելի հակված ենք սու կործանիչներ գնելուն, այն ամենայնիվ մեկ մի քանի Հայաստանը ունի եւ այն ձեռք բերելու պատմությունը բավական ուշագրավ է։ Մենք դրա համար փող չենք վճարել։ 1993 թվականի հունվարի 14-ին Հայաստանի հատուկ ծառայությունների իրականացրած փայլուն օպերացիայի արդյունքում այդ ինքնաթիռը օդ բարձրացավ ադրբեջանական բաքվի օթանավակայանից եւ վայրեջ կատարեց Երևանի օթանավակայաններից մեկում դե այն ինչի համար ադրբեջանը 30-ից 40 միլիոն դոլար էր վճարել հայաստանի զինուժը ստացավ անվճար շնորհակալություն արդյոն Հանրային խորտ այսօրինի ստեր հրավիրել համենաթեշ քննարկումների տեղիք է տվել Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման հարցը իշեցնենք որ Ստամբուլյան կամ կանանց նկատմամբ բռնության եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման ու դրա դեմ պայքարի մասին Եվրոպայի խորտի կոնվենցիան ընդունվել է Ստամբուլում 2011-ին 
հաստաթուղթը ստորագրել է 44 երկիր և ավերացրել է 28-ը, Հայաստանի եվս այն ստորագրել է 2017-ին և այժմ կնարկման առարկա է պաստաթուղթը վավերացնելու հարցը։ Հանրային խորորդի անդամների մեծ մասը դեմ է կոնվենցիայի վավերացմանը, մյուս մասը պնդում է, որ նախ պետք է կոնվենցիան լավ ուսումնասիրել։ Որոնք են հիմնական կետերը, որոնց վերաբերալ կա որոշակի հակադրվածություն կամ հակապատվարկների շարկ։ Մեջ բերում։ Ընտանեկան բրնություն նշանակմ է վիզիկական, սերրական, հոգեբանական կամ տնտեսական բրնության գործողությունները, որոնք կատարում են ընտանեկան, ընտանեքի կամ ընտանեկան միավորի ներսում նախկին կամ ներկա ամուսինների կամ զուգ ընկերների միջև անկախ նրանից թե արդյոք կատարողը բնակվում է կամ բնակվել է դուժողի հետ նույն բնակարանում թե ոչ։ Հիմնական բանավեճը զուգ ընկեր տերմինի շուրջ է։ Եվ շատերը, ովքեր դեմ են կոնվենցիան վավերասնելուն, ասմ են, որ զուգ ընկերը ձևակերպած չի, որ տարասեր անդամներ պետք է լինենք ին տղամարդ, այստեղ կարող են լինել ինցեստի երևույցները խրախուսող, ենթատեքստային իրողություններ կարող են լինել նաև նույն սերի պատկանող, սերային շեղումներ ունեցող մարդկանց միջև հարաբերություններ առաջի երկու կետերում նորից զուգ ընկեր տերմինները ձևակերպած են, բայս չկա, որ դրանք պետք ա լինեն տարասեր։ Ինչու չեն ստորագրել բուլղարյան, Սլովակյան, լատվյան, Հուսաստանը, ուկրայնան էլ չի վավերացրել։ Ես հավակեցի Այդ պաստաթուղթը պաստորեն ծույց է տալիս և հնարավորություն է տալիս, որ մարդը իրավունք ունենա ազատորեն ընտրելու իր սերը, պոխելու իր սերը, ամուսնանալու իր սերի մարդու հետ և ազատորեն պրոպագանդելու իր սեր Մենք շատ ենք սիրում ժողուր, 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 հիմար ժողորդը ստորակը հավակը հավակում, դատապաշտվաների նախագան տաս ազար հավակելա, հիմար պողոսերին նստաս ստորակություն, դա ժողորդի կարծիք նա, եկեք էտ կարծիք մենք էլ տվիալ երկրի սահմանադրության հետ հակասություն է նկատվում, ապա առաջնությունը տրվում է կոնվենցային։ Որեմ ենսա նորից մի բավականին մեզ պաստացուղթ է, որից հետո կարող է հիմա չգտնվի, հետո կանանց նկատման բրնության և ընտանեկան բրնության կանխարգերման և դրա դեմ պայքարի մասին։ Կոնվենցյայի հոլուր հոդվասներում ամենասկզբի հստակեցված է, որ սա վերաբերում է կանանց, թե պետ չի հապահո� Կոնվենցյան ասում է չի կարելի ծեցել երեխային։ Այս կոնվենցյայում խոսկ անգամ չկա երոր ծերի մասին, որ տեղից եք վերցնում։ Առաջարկում եմ ավելի կարուցողական կննարկենք, այս հարցը պետք մարդու իրավունքների հանձնաժողովով, գենդերային հանձնաժողովով, ես առաջարկում եմ, հարցի կննարկում է հետաձգել։ Հրեկումանայի խորորդայի կազմով մի աժեք որոշեց, որի կտեմ է բավերացմանը, եվ կտնում է, որ ամերջ 
Urgada Yerevan çeverti çeğarkman paçerof Egiptakan ait kahakume menatsel hayastani mut harjur kahakatsi. Çeverti nahazerno gayn kerütsun ne vori çarterayn tericikner he tazkfelein yerkorarra çev hayastans nere çeyn karuhatsel mekner şarmel şeyh. Va karavotit sin kerütsan grasenyaki mut havakfelein gortsa kalutsan gorts neutsunit tujats kahakatsi nere. Ofkeren katarvatsi patas hanatu nere yev inç lutsun nere nara çarkfel. Çeğarkvel e Hurgada Yerevan çevert e yevşur çarıyor kahakatı minatsele otana vakayanum ays masina raçine tarikat sreti Egipto sum hayastani handa petucan despanutsunem. Haykakan ankerutsunna bir finansa kan parta volutsunere çikatarel tekapokok azma kerputsan otana vayin ankerutsan nakatma ya otana vayin ankerutsunna çiğla kanatsno mir tarıçka. Şans nüznan mi çapes kap hasta tez neyf çeğark vats çeverti uğevor neritz meki het. Ջրանոցները <gülüyor> Mikova panduma var, komara en kantida, mikova panduma var, otana bir bata kalıtan kantida. Kayıvar gortal ke katarma Hindistan, Egipto stum, ay gortal kal yev o avyan kelitsum. Müsün Hindistan kaskadan ince kamp etka yere ki miyasin mitergenden kamp yere ki vaskan ta yamamı ki kartı kespayın ta beraskan başa beni vira vira. Tekrar kutsun ya parçana pes miyay vira bilmek sançojam uşatman vira. Çünkü kamp Հետագայության <gülüyor> Mesela araçtan aeroport engnatsel, vur pisi tercih hurgada. Mes patas kanetin aeroportum vur der çevrte çekiyala hamarvel. Petki dimek der kazma kirpucan agenstrain vur der vur tamsere gnelek. Ramat asme ki tasteren tenoren der mi çevima çiner gatsel. Vestahutun çiner şençum. Nersum harcerin patas kanok çıkar bolorin mi baner petk tenoreni zamanuma. Astere kutunlerin az gaynam vatan kutan zarayutun erdavirvat. Ինչու <gülüyor> Ինչի <gülüyor> Yak, 
զբաղվում են եւ կորցնականում քայլեն են ձեռնարկել այդ ընթացքում կազմակերպությունը տվյալ հոգալու է այնտեղ մնացածների կեցության հարցը սննդի հարցը մեկորդ բացա հայտ եմ այս պահի դրության կոմերցիոն գաղտնիքներ եթե պատասխանեմ ձեր հարցերին ամեն այն դեպս ամեն այն դեպս ամեն այն դեպս ելնելով խանային նշանակությունից հնչեղությունից հարցի ուզում եմ ձեր անկնդիները հերոստադիտողները վստով լինեն որ սա այն բացառիկ դեպքերից մեկն է երբ պետությունը կանգնած է քաղաքացու կողքին ապրում է քաղաքացու հոգսով եւ այնպես չի որ թողնելու են ձեռնարկ պետությունը եւ ոչ կազմակերպությունը նախ եւ առաջ պետություն է այդ ընթացքում տուրիստական այլ գործակալությունների ներկայացուցիչներ ասուլիս էին տալիս այս կազմակերպության կողմից առաջին դեպքը չէ մենք մեկ ամիս առաջ դիմել ենք իրավապահ մարմիններին որովհետեւ նկատեցինք որ ավիատոմսերի կեղծիկներ են տեղի ունեցել ասացին բանախոսները հուլիսի 10-ին էլ պետք է խուրգադի այդ հրիչքներ որը տեղի չունեցավ 13-ին էլ իրենք այդ մասին բարբերաբար հայտարարում են բայց հրիչքները չկան եւ ամենակարևոր բան է որ մենք նկատեցինք մի քանի օր առաջ մոտապես 10-15 օր առաջ միակ ողմ ի մեկնող ուղևորներ ում ձերքին կային ավիատոմսեր ալմասրիա ավիային կերությամ որը այդ պահի դրությամ թրիչքի թույլտվություն չուներ այդ մասին եւս ես պատկան մարմիններին տեղյակ պահել եի որ ունենք ուղևորներ ովքեր մեկնել են միակ կողմանի եւ հայտնի չի հայաստանի զբոսասեր չրջիկի իրավիճակը ինչ է լինելու հետագայում ցավոք սրտի պատասխան եմ լինում էր ինձ միակ պատասխանը որ տալիս էին այս պահի դրությամ չկան դուժածներ ոլորտը կարգավորված չի մեզ մոտ օրենքի պակաս կա օրենքի շատ դուրջ բաց կա դուր ոլորտում եւ ցանկացած մեկը կարող է գալ հայտնվել որոշել որ տուրապերատրական գործունեություն ծավալի թրիչքներ իրականացնի անգամ ես երբ այս մասին խոսեցի ավիացիայի հետ պատասխան ստացավ որ մենք բաց երկնքի քաղաքականություն ենք դրսևորել եւ ով դիմի պետք է թրիչք իրականացնի վերադառնալով աղմկահարույց գործակալությունն այստեղ քաղաքացիների համառությանը չդիմանալով վերջապես խոսեց հենդարի տնորենը թե ինչու է ստեղծվել նման իր վիճակ այդպես էլ չբացատրեց բայց դժգոհողներին ասաց որ գումարները կվերադարձվեն ազայում էլ խոստացել է գումար հատկացնել հայրուր քաղաքացիներին հուրգադայից հայաստան վերելու համար ամբողջ պատմության մեջ կարևոր շեշտադրումներից մեկն այն է որ քաղաքացիները գործարքներ կնքելիս պետք է կարևորեն պայմանագրի արկայությունը ուշադրություն դարձնեն պայմանագրի կետերին եւ ընտրեն վստահելի գործակալությունների անհարմարություններ ստեղծող ու անհուսալի կազմակերպություններից սա ոչ առաջինն է ոչ էլ վերջինը Գոհար Սարգսյան Եսայի Պետրոսյան Հորիզոն Երեք կրկին գնդակոցվել է Հալեպը։ Հականներ են ընկել քաղաքի ծայրամասային ատվաստներում, տասնյակ զոհեր կան այդ թվում երեխաներ։ Տիրող իրավիճակի մասին շանտ նյուսը զրուցել է Հալեպում հրապարակվող միակ հայկական պարբերականի Գանձասարի գլխավոր խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանի հետ։ Ուլիս ամսվա ընթացքին Հալեբի Արեմդիան Ռաշիդին շրջանի մեջ գայք հաստատած ինալ հապեկճական խմբավորումներ մեգի ավելի անգամներ հրթիրագոտեցին Հալեբի գետրոնական թաղամասերը փանուկ շրջանները եւ դժբախտ ապար մեգ ամսվա ընթացքի մոդավորապես 20 զոհ արթանակրվեցավ ավելի քան 30 վիրավոր նույնական ահավոր վնասներ բնագարաններ հրգիզվեցան զինյալ ապեկճական խմբավորումներուն այս հարցակումները առավել ապար գապած կլան սուրիական բանակի հարաճխած Մաս մզինյալ ապեկճական խմբավորումներ որոնք Թուրքիա Սուրիա սահմանին վրա գայք հաստատված են եւ որոնք նախորդ ամիս լաթակյո արվարտանները քեսաբի հարագից գյուղերը գհրթիրագոծեին օրինակ գվայլեն Թուրքիա օվանավորությունը այստեղ համասեր որոնք գհրթիրագոծվեցան Հալեբի Սենքայագոծ տաղամասեր են շատ հերուց շրջաններ չեն ընդամենը մեկ ու կես 2 կմ հերավորության վրա գտնվին բայց ընդհանրապես շուգաներ են մանավանդ Համդանի են թաղամաս մնե ու շուգաներ գտնվին եւ հետ միջորեի ժամերուն եւ դեղի ունենան հրթիրագոծումները այդտեղ բազմաթիվ մարտիկ գերթեվեք են չեն կնարսել որ այս հրթիրագոծումները քաղթի նորալիկ մը գրնան ստեղծել որ այդ բազգացությունը քանի մը դարի է ի վեր արդեն քոյություն ունի նոր չէ այս ամիս հետ հալեբի մեջ չէ նախորդ ամիս օրինակ լաթակյո արվարտաններու մեջ քեսաբի հարագից գյուղերու մեջ դեղի ունեն այն նման հրթիրագոծումներ գուսանք որ սուրիական հարցի քաղաքական լուծումը ամենագար ժամանակա միջոցին դեղի գունենա եւ մարտկային գյանքերը գխնայվին եւ Սուրիո բնակչության դարաբանքը վերջ կգտնե այլևս 
Jamketain zin zarayok şarkayan volodya galoyani mavan depki arti farutsvats kriyakan gortsov zerbakal vele dir ki avakam. Hişesnen kurgele kart sahiz ola maseriz meki papansan tegamasum hayt naber veler. Başpansan bana ki zin zarayok herkazert vakan insan vats volodya amleti galoyani din. Kinchakan komiteit hayt neleyin vurna akayotana sun çorç desaki inknazikiz gelakile martakan dir ki avaki uçsam sakayn hansa gortsun avartinci astrelir կամքից անկախ անգամանքներով այնուհետև Վոլոդա Գալոյանը թողել է դիրքի տարածք այս գիշերը նրան հայտնաբերել են հայտնաբերել են նրա դին ծնոտի ստորին շրջանում մրազենային վնասվածքով եւ ինքնաձիգը Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան այսօր հրապարակել է Վարդանյան Նդեմ Հայաստանի գործով վճիռը դատարանը բավարարել է դիմումատուի հարցը եւ Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է 1.600.000 եվրո վճարել Վարդանյան ընտանիքին որպես փոխհատուցում Յուրի Վարդանյան ընտանիքին ընտանիքը ունի զերկվել էր 15 տարի առաջ երբ Բուզանդ փողոցում գտնվող նրանց տունը եւ հողամասը համարել էին հանրային գերակաշա Կարճվել է Արցախի նախկին փոխվարչապետ մարտիկ հիմնադրամի հոգաբարձների խորհրդի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանի նկատմամ պանցած տարի հարուցված քրեական գործը։ Հիշեցնենք որ նա մեղադրվում էր Վատման եղանակով մարտիկ հիմնադրամին պատկանող միջոցների մի մասը հապշտակելու համար։ Պատճառված վնասը մոտ 63 միլիոն դրամը վերադարձվել է։ Մոսկվայի քաղաքային դումա ընտրություններից առաջ մի շարք ընդդիմադիրներ այսօր վաղառավոտից հարցակնության են կանչվել։ Նրանցից մի քանիսին ոստկանությունը ավելի վաղ խուզարկել էր։ Նրանց համախոները պահանջում են Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններին թույլ տալ նաև ընդդիմադիրների մասնակցությունը։ Հուլիսի 24-ի 3-օյան իրավապահները խուզարկել են Մոսկվայի քաղաքային խորհրդի ընտրություններին մասնակցելու դիմում ներկայացրած մի քանի ընդդիմադիր թեկնածուների։ Ոստիկաններն արգրավել են քաղաքական գործիչ Դմիտրի Գուտկովի համակարգիչները եւ հեռախոսները։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի տնորեն Իվան Ժդանովին խուզարկությունից հետո տարել են հարցաքննության։ Հարցաքննվել են նաեւ չգրանցված անկախ թեկնածուներ Լյուբով Սոբոլը, Յուլիա Գալյամինա եւ Գենադի Գուտկովը։ Ընդդիմադիր թեկնածուները Մոսկվացիներին կոչ են արել հուլիսի 27-ին մասնակցել բողոքի ակցիայի, եթե ընտրական հանձնաժողովը չգրանցի բոլոր անկախ թեկնածուներին։ Նման կոչ էր արել նաև ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, որից հետո 30-օրով ձերբակալվել էր։ Մոսկվայի քնչական կոմիտեի հատուկ քնչական վարչության ներկայացրած փաստաթղթի համաձայն, ընդդիմադիր թեկնածուներին մեղադրում են ընտրական հանձնաժողովների գործունեությանը խոչընդոտելու մեջ։ Իրավապահների գործողությունների համար արիթ է դարձել Մոսկվայի քաղաքային ընտրական հանձնաժողովի շենքի արչև օրեր առաջ կազմակերպված բողոքի ակցիան։ Ըստ քննիչների հայտարարության ցույցերի կազմակերպիչները նաև սպառնալիքներ են հնչեցրել հանձնաժողովի անդամների հասցեին։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը չի բավարարել պետ դումային նախկին պատգամավոր Դմիտրի Գուտկովի, ինչպես նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի ֆոնդի իրավաբան Լյուբով Սոբոլի գրանցումը մերժելու վերաբերյալ բողոքարկումը։ Սոբոլը հացադուլ է հայտարարել։ Շարունակում եմ հացադուլ ընտրական հանձնաժողովի շենքի արչև, պահանջում եմ հանդիպում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովայի հետ, հենց նա էր ասում, որ ստորագրությունները կրկին ստուգելիս հարկավոր է պահել օրինականությունը։ Պատրաստ եմ նրան անզամ հանձնել ստորագրությունների փորձաքննության տվյալները, նրանից հստակ որոշումներ են պահանջում։ Չնայած թեկնածուներին չգրանցելու դեպքում հուլիսի 27-ին կայանալիք ցույցի սպառնալիքներին, Մոսկվայի քաղաքային ընտրական հանձնաժողովը մերժել է 57 թեկնածուների գրանցումը։ Պատճառը հիմնականում եղել է առաջադրման համար անհրաժեշտ ստորագրությունների անճշտությունը։ Ըստ հանձնաժողովի թեկնածուներից մի քանիսը ներկայացրել են արդեն մահացած մոսկվացիների ստորագրություններ։ Ի պաշտպանություն անկախ թեկնածուների Մոսկվայում արդեն բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի տարբեր վայրերում հարյուրավոր ակտիվիստներ միանձնյա բողոքի գործողություններ են անցկացրել։ Թեմայի շուրջ իր դիր քորոշումն է հայտնել նաև Եվրամիությունը։ Կառույցի ներկայացուցիչը մտահոգություն է հայտնել Ալեքսեյ Նավալնի եւ աչքի ինքնող քաղաքական գործիչների խուզարկությունների կապակցությամբ եւ Ռուսաստանին կոչ է արել ընտրությունների անցկացման ընթացքում ապահովել իրական ժողովրդավարություն։ Մոսկվայի 7-րդ գումարման դումայի 45 տեղի համար պայքարելու է 233 թեկնածու, որոնց դիր մարմնի ընտրությունները նշանակված են սեպտեմբերի 8-ին։ Սյուզանա Չրաղյան, Հորիզոն։ 
Երևանի ֆուտբոլի ակադեմիայում քիչ առաջ ավարտվեց Եվրոպա լիգայի որակավորման երկրորդ փուլի ալաշկերտ Ստիաուա հանդիպումը։ Չնայած առաջին խաղակեսում ցուցադրած լավ խաղին եւ գոլային մի շարք հնարավորությունների նա Հայաստանի գավաթակիրը պարտվեց ռումինական թիմին։ Ալաշկերտը երկրորդ խաղակեսում 3 ամ պատասխան գնդակ ընդունեց հաջորդ փուլ դուրս գալու հնարավորությունները հասցնելով նվազագույնի։ Եվրոպա լիգայի որակավորման երկրորդ փուլում ավելի հաջող խախ հանդես եկավ Երևանի Փյունիկը։ Գյումրի քաղաքային մարզադաշտում Փյունիկը ընդունել էր չեխական Յաբլոնեցին, խաղի 6-րդ Եվրոպային Արտուր Միրանյանը գրավեց չեխական ակումբի դարպասը։ 30-րդ Եվրոպային Արտյոմ Սիմոնյանի փոխանցումից հետո Միրանյանը երկրորդ գոլը խփեց։ Փյունիկը ընդմիջման գնաց 2-0 առավելությամբ, երկրորդ խաղակեսը չեխեր ավելի ակտիվ սկսեցին Մարտին Դոլեգալը 53-րդ Եվրոպային կրճատեց հաշվի տարբերությունը։ Խաղը այդպես էլ ավարտվեց Փյունիկի հաղթանակով 2-1 հաշվով։ Մեր հաջորդ տեսանյութը բարեգործական ձեռնարկի մասին արմավերի մարզում կարիքավոր եւս 1 ընտանիք շուտով կունենատուն։ Արմավիրի մարզի Մրկաստան Գյուղի Հասոյանների ընտանիքն է 18 քարակուսի մետր մակերեսով վագոն տնակը եւ նրանց դժվար հիշողությունները շուտով անցյալում կմնան։ Այս տնակում 8 տարի է ապրել ընտանիքը, հիմա նրանց համար հիմ քիչ տուն է կառուցվում։ Հասոյանների այս ամառը ոչ միայն Բերքու բարիկ ստեղծելու, այլև իրենց երազանքների տունը կառուցելու հաճելի հոգսերով է լցվել։ Այն ինչը 3 ամիս առաջ երազանք էր, այսօր արդեն իրականությունը, իսկ իրականություն դարձնելու ճանապարհին կանգնած են գործ ընկերկարույցները, Վիվասել են Տեսը եւ Հայաստանի Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնը։ Հենց նրանց աջակցությամբ մայիսից մեկնարկած աշխատանքներն արդեն տեսանելի արդյունք են տվել։ Տամպատերը կանգուն են, տանիքը կառուցված, իսկ շին հրապարակում աշխատող կամավորների շնորհիվ Սերբ ժամկետներում հասոյանները տան կդառնան այս հատվածում ամայի հողատարածքներ որը հիմներ ոչինչ չունենք մեկ ամիս ու կես առաջ ստեղ չէ ել պատկերացնում որպիսի այսպես գերեցիկ շինություն տեղի կունենա այսպեսի գերեցիկ բնակարան կունենամ այս պահին արդեն մայթերի բետոնացումն է կատարվում ներքին հարդարման աշխատանքներն էլ նախատեսված է ավարտել աշնանը ի դեպի վասել մտեսի եւ ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի գործակցության արդյունքում կառուցվող 200-րդ տունը բարձրանում է հիմքից ծրագրի շրջանակներում սա առաջին դեպքն է 500 միլիոնից ավելի գումար է հատկացվել այս ծրագրին բայց այս ամենը տնենք մի կողմ եւ մենք մի քիչ ներքին մեր հոգու ներկուստի այսպես ասած հաշվետվության մասին մտածենք ու ինչ բավարարությունա մեզ տալիս երբ մենք տեսնում ենք ընտանիք որ կարողացան գերեն փերել ճիշտ կյանքի ունի վրա տրել դա մենամեծ արդյունքն է եւ դա մեզ ուրախացնում է եւ սկացմունքային այսպես ասած հբարդություն է ստեղծում մարդկանց կենցաղավարության ռելավում երեխաների կենցաղի եւ հետագա կենցագրության ռելավում կտառնա Ի դեպ այս տարի բնակարանաշինության ծրագրի համար Վիվասել եմ տեսը հատկացրել է մոտ 109 միլիոն դրամ որի արդյունքում բնակարանային աջակցություն է ստանալու 43 ընտանիք Շանտ Հարուստան կերություն Հորիզոն Եվրոպա եմ սաստիկ շոկը նոր ռեկորդներ է սահմանել։ Գերմանիան ջերմաստիճան ասել է ռեկորդ այն 40 եւ կեսի, իսկ Փարիզում այսօր գրանցվել է 42 ամբողջ 4 տասնորդական աստիճան տակություն։ Լյուքսեմբուրգում, Բելգիայում, Նիդերլանդներում եւ Շվեցարիայում նույնպես ջերմաստիճան առաջ կա օրերին կգերազանցի 40 աստիճանը։ Դեսք Հայաստանում շոկը կարծես մի փոքր նահանջել է Գագիկ Սուրենյանը այստեղ է Գագիկ հարաչքա օրերին կարծում եմ դարձյալ ջերմաստիճանի նվազում կլինի Հայ արտակ մեր մոտ որոշակի ունենք ջերմաստիճանի նվազում մոտ 2-3 աստիճան վաղնել ենք սпасում 3-4 աստիճան հանրապետության ողջ տարածքում ջերմաստիճանի անկում իսկ հաջորդող 5 օրերին արդեն առանձնապես փոփոխություն չի լինի հարարական դաշտում եւ Երևանում որտեղ ամենա շոկներ ցերեկային ժամերին այն կմնա 34-ի 35-ի սահմաններում որը կարծում եմ բավականին տանելի կլինի Plus 40 աստիճանից հետո անձրևներ էլ չունենք հանրապետությունում առաջիկա 5 օրին այսպես բուն ամառային ռեժիմի մեջ ենք Հարաբետության տարածքը գտնվում է անտիցիկլոնի ազդեցության գոտում, դե արդեն նշեցինք, որ հարավից ներթափանցող տակ օթի ալիքը նահանջում է, իր տեղը զիջելով սերծովից եւ արեմուտքից եկող համեմատաբար սառոթային հոսանքներին, որոնք ձեր էկրանի վրա երևում են այս կանաչ գույնով, դրանց ներթափանցումը կսկսվի հենց վաղը 
առավոտյան ժամերից, արբանյական լուսանկարի վրա դուք տեսնում եք, որ մենք առազնապես անպամատության կուտակումներ չունենք, ծիկլոնը գործում է սերցովի արևելյան մասում բայց այն մեզ բացարձապակ բարձածակապես չի վերաբերվում, այնպես որ վաղը ողջորվ անթացքում, հանրապետության ողջ տարացքում սպասվում է առանց տեղումների եղնակ, միայն լորի տավուշ սունի կարցախատվաստերում, որվ անթացքում նկատվելու է փոպոխական Սունիքում նույնպես որը կանցնի առանց տեղումների, հովտային գոտում գիշերը 17-22 աստիճան է ծերեկը 31-ից 33, նախալերներում գիշերը 12-15 աստիճան է ծերեկը 22-25. Շոք աստիճանաբար մեղմանում են նաև այսզորի նախալերնային � 27-28 աստիճան տակություն է կանխատեսվում։ Կեղարքոնիքի մարզում որը կանցնի առանց տեղումների, գիշերը այս տեղ 8-14 աստիճան է, իս ծերեկը 22-23 աստիճան տակություն է կանխատեսվում։ Չոր առանց տեղումների եղանակը պահպանվելու է կոտայքի մարզում առաջի կաորերին, լարնային շրջաներում գիշերը 10 աստիճան է ծերեկը 24-25, 25, նախալերներում գիշերը 18-20 է ծերեկը 32-33. Հառարատի մարզում նույնպես վահա շոքը կմեղմանա երեկոյան ժամերին մարզում սպասվում է կամու ուժ գնացում, ինչև 20 մետր վարկյան առավելագույն առագությամ։ Հառագացութնի մարզի լերնային շրջաններում գիշերը 9-12 աստիճան է ծերեկը 24-ից մինչև 26, նախալերներում գիշերը 18-19 կլինի, ծերեկը 33-34. Դա ուշի մարզում կնկատվի պոպոխական անպամածություն բայց տեղումների հավանական Նորյում նույնպես վաղը կլինի պոպոխական ամպամած, գիշերը 12-13 աստիճան է, ծերեկը 20-25 աստիճան տակություն է սպասվում, շիրակում տեղումներ չեն լինի, գիշերը ամենազովը բնականաբար աշոցքն է, որ տեղի աստիճան � զգալի կմեղմանա, եթե այսօր 38 աստիճան էր, ապա վաղը պարձադիր հատվածում 33-34 կլինից, հացադիր հատվածում մինչև 35, իսկ գիշերը 19 մինչև 21 աստիճան տակություն է կանխատեսվում։ Շնորակարություն գագիք հորզոնում այսօր այս կանա, բարի գիշեր